देखिए सच सच्चाई के साथ आदाब नमस्कार आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में मैं हूँ आपके साथ जुनेद आलम आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर ले जाने का निर्देश लेकिन मेरी विनती है कि मुस्लिम समाज के अंदर अगर वो महिला का अगर हस्बैंड कोरोना के अंदर अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसके इज्जत का दिन होता है जो हमारे चार महीने का तो उसके लिए वो किसी दूसरे ब्लड रिलेशन में ही बात कर सकती है बाकी अदर लोगों से बात नहीं कर सकती देख भी नहीं सकती वो खुद ही क्वारंटाइन घर में रहती है ऐसे भी हमारे मेरी विनती है कि ऐसे जो प्रशासन यहाँ है उनके निर्देश को अगर ऐसा विषय है एकाध का तो ऐसा अगर विषय आता है तो उनको एक क्वारंटाइन घर में करके एक आध डॉक्टर लेडी डॉक्टर जाकर उनका उपचार करे इतनी मेरी विनंती है बहुत प्रश्न है तो घर है तो मुश्किल होगी नहीं घर होता है तो उसके अंदर वो एडजस्टमेंट करेंगे हम अगर उनको दूसरे घर में हम देंगे ना उनके घर के तमाम लोगों को दूसरी जगह क्वारंटाइन कर देंगे वो कर देंगे ना इसको वो अकेली को घर में हम कर देंगे वो निवेदन हम करेंगे वो निवेदन अगर दिख करेंगे हम जगह दे देंगे इंतजाम करेंगे हम कर देंगे वो रहेगी उसके साथ के दिन वो आराम से गुजार सके चार महीने दस दिन यहाँ पे अभी दो चार दस जगह बड़ी बड़ी जगह सब करो और उसकी अमल मौजूदी करने का आदेश आए कलेक्टर साहब दो दिन पहले यहाँ पर कल दो एक दिन पहले आए थे और उन्होंने सभी संगठनाओं के लोगों को ज्यादा भाव भी थे मंत्री महोदय इन्होंने मीटिंग लिया उन लोगों से विनती की उनके भी समस्या है वो समस्या जो है उनके ठीक है वो समस्या है उनके लिए उसके अंदर कोई दो मत नहीं है वो समस्या हल होगी मेरी विनंती है अगर उस पर हमने अगर कोई गाइडलाइन है हमारे है ना कोई गाइडलाइन परमाने मैं समझता हूँ हमने डिक्लेयर करना चाहिए और किसी व्यक्ति को लगता है उसकी कैपेसिटी है तो उसका पावर लूम कर उसको खुलने दो बाद में जो समस्या धुले में साढ़े का एक नया लैब रोजाना वो टेस्टिंग करेगा ये खास मालेगाँव के लिए भी हमने वो दे रखा है यानी बहुत बड़े पैमाने पे टेस्टिंग का इंतजाम किया है इतना ही मैं कहना चाहूँगा खास तौर पर नॉन कोविड के लिए हमारा जो सरकारी अस्पताल है 200 सौ खाटों का उसमें भी जो डॉक्टर्स काफ़ी हद तक हमने डेपुटेशन में यहाँ पर दिए हैं कुछ लोग ज्वाइन हुए कुछ नहीं हुए जो नहीं हुए उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जितना हो सकता है उतना ट्रांसफ़र करके प्रमोशन करके या नया निम्नुक करके ये पूरे पोस्ट भरने का काम हम आने वाले दो चार पाँच दिन के अंदर 100 परसेंट करेंगे उसके अलावा यहाँ के जो भूसे साहब है अन्य लोग हैं सभी अधिकारी है सभी लोगों ने जो मोबाइल वैन यहाँ पर इंतज़ाम किया था तो ड्राइवर नहीं थे कुछ डॉक्टर्स नहीं थे तो आज बैठक में यहाँ के ही डॉक्टर्स उनको जो भी पगार या सैलरी चाहिए वो दिया जाएगा और उनकी सर्विस यहाँ पर ली जाएगी और उनकी सेवा मोबाइल वैन के माध्यम से 11 मोबाइल वैन रोज़ाना यहाँ पर आरोग्य की सेवा देंगे और इसके अलावा ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फिजिशियन नहीं है ऐसी मांग सभी लोगों ने की तो नए नए आधुनिक तंत्र तंत्रज्ञान विकसित जैसा हुआ है टेक्निक्स विकसित हुए हैं तो टेली रेडियोग्राफी हम के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर किसी का एक्सरे निकाला जाता है तो वो कुछ सेकंडों में जैसा पूना में अगर कॉल सेंटर के तरीके अगर रेडियो टेली रेडियोलॉजी के कुछ लोग बैठे रेडियोलॉजी बैठे तो वो वहाँ पर देख सकते हैं वो पूरा डिजिटली ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा एक्सरे और वहाँ पर हमारे को राय मशवरा मिल सकता है कि भाई इनको निमोनिया है क्या इनको एडमिट करना ज़रूरी है क्या तो इस तरीके नया तंत्रज्ञान भी मालेगाँव में इस्तेमाल किया जाएगा ये भी सुविधा दो दिन के भीतर शुरू होगी रहा सवाल रहा सवाल खास तौर पर टेली मेडिसिन के हद तक नासिक बहुत अच्छे अच्छे बड़े अस्पताल वहाँ पर हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं उनकी भी जो सेवा है वो सेवा टेली मेडिसिन के तहत मालेगांव के लोगों को हम देंगे वे भी जिम्मेदारी कलेक्टर ने ली है एक अच्छे से टास्क फोर्स करके अलग अलग एक एक दिन में एक एक डॉक्टर्स को बिठा के वहाँ से टेलीमेडिसिन की जिम्मेदारी लेने का भी काम जरूर होगा